எல்லாருக்கும் வணக்கம் சர்க்கரை நோய் இல்லை நீரிழிவு நோயினால் கணையம் எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் என்ன மாதிரியான பக்க விளைவுகள் வருது அதை எப்படி நல்லா கையாண்டோன்னு சொன்னால் இந்த பக்க விளைவுகளை எப்படி குறைக்கலான்றதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்பாடில் வைக்கிறதுக்கு இன்சுலின்ற ஹார்மோன் முக்கியமாக தேவைப்படுது இந்த இன்சுலின்ற ஹார்மோனை சுரக்கிறது எதுனா கணையம்ன்ற நம்மோட உறுப்பு அது நம்மோட வயிற்றோட இடது பக்கத்தில் இருக்குது அந்த கணையம் நல்லா வேலை செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா தேவையான இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கும் ஆரோக்கியமான கணையத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த ஆரோக்கியமான கணையத்திலிருந்து தேவையான அளவு இன்சுலின் சுரக்கிறதால நம்ம ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு எப்பயும் கட்டுப்பாடிலேயே இருக்கும் இங்கே பாருங்க சர்க்கரை நோய் இல்லை நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கணையத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா இன்சுலினோட அளவு நார்மலாக இருக்கிறத விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதால ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதுதான் இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பெண் சர்க்கரை நோயாளிகள் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது என்னென்னா கண்டிப்பாக அவங்க அவங்களோட உடம்புக்கு கரெக்டான டைமுக்கு டாக்டரை பார்க்க வர்றது மாத்திரை இல்லை இன்சுலின் எடுக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா பெண்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வீட்டில் கணவரை பற்றி அவங்களுக்கு கவலை இருக்கும் தன்னோட மகள் மருமகளை பற்றி கவலை இருக்கும் எல்லா விஷயத்துலேயும் அவங்க கண்டிப்பாக கவலைப்படுவாங்க அப்படி கவலை நிறைய இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் உணவு பழக்க வழக்க மாற்றம் இதெல்லாம் செஞ்சு கூட ஆனால் நம்மளால் சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்க முடியறதில்ல அதனால் பெண்கள் இல்லை எல்லாருமே கவலைகள் இல்லாமல் இருந்தோன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோயை நம்ம நல்ல விதத்தில் கையாண்டு எந்த விளைவுகளும் வராமல் தடுக்கலாம் அதுக்கு கண்டிப்பாக யோகா பண்ணணும் டா மருத்துவர் பதி பரிந்துரைக்கிற மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உணவு பழக்க வழக்கத்தை கண்டிப்பாக மாற்றம் கொண்டுட்டு வரணும் சாதத்தில் போடுற கரண்டியை பொரியல் அப்படியும் பொரியலில் போடுற கரண்டியை சாதத்துலேயும் போடும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு நார்ச்சத்து தாது பொருட்கள் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும்போது அது நம்மோட சர்க்கரையை அதிகமாக ஆக்காது அதனால் உணவு பழக்க வழக்க மாற்றம் மருந்து மாத்திரைகள் க கால் பராமரிப்பு யோகா உடற்பயிற்சி இதோட சேர்ந்து கவலைகள் இல்லாமல் இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக இந்த விளைவுகளை நம்ம தடுக்கலாம் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படும் அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக தாகம் அதிக சிறுநீர் கழித்தல் அதிகமாக எடை குறைதல் மற்றும் உடம்பில் சக்தி இல்லாத மாதிரி அவங்களுக்கு எப்பயும் தோணும் அது மட்டும் இல்லாமல் காலில் ஒரு புண் வந்ததுன்னா சீக்கிரம் ஆறாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் சர்க்கரை நோயாளிகள் சர்க்கரை நோய் வந்தவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சில அறிகுறிகள் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பரம்பரையாக வரலாம் வீட்டில் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும்போது அடுத்த குடும்பத்தினருக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கணையத்தில் கோளாறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்சுலின் சுத்தமாகவே அந்த ஹார்மோன் சுரக்காமல் இருக்கிறதாலையும் வரலாம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் பருமனாக இருக்கிறதால இந்த அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சர்க்கரை நோய் வர்றதோட வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குது அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரத்த பரிசோதனை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ரத்தம் கொடுக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ரத்தம் கொடுத்து அந்த ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு அவங்க பார்த்து சர்க்கரை இருக்கா இல்லையான்றது உங்களுக்கு சொல்வாங்க அதோடு சேர்த்து மற்ற இரத்த பரிசோதனைகளும் அவங்க செய்வாங்க நம்ம உடம்பில் நார்மலாக சிறுநீரில் சர்க்கரை இருக்காது ஆனால் சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் நூற்றி எண்பது மில்லிகிராம் தாண்டி இருக்கும்போது சிறுநீரில் சர்க்கரை இருக்கலாம் அதனால் சிறுநீரையும் கொடுத்து அதில் சர்க்கரை இருக்கா இல்லையான்றத கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்லேயே சிலரால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் குளுக்கோமீட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது கூட நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இப்போ நமக்கு சர்க்கரை இருக்குது நமக்கு மருந்து மாத்து மருந்தோ இல்லை இன்சுலினோ ஸ் தொடங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது குளுக்கோமீட்டர்னு ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கலாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நம்மோட ரத்தத்தில் எப்படி இருக்குது 
இருக்குது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சர்க்கரை எப்படி இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சர்க்கரை நோய் இருக்கா இல்லையான்னுட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மருத்துவரை அணுகணும்னு சொன்னால் மருத்துவர் நமக்கு இரத்த பரிசோதனை மற்றும் சிறுநீர் பரிசோதனைக்கு அவங்க பரிந்துரை செய்வாங்க அதை நம்ம செஞ்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சர்க்கரை இருக்குது சாப்பிட்ட ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எவ்வளோ சர்க்கரை இருக்குன்றத பொறுத்து இருக்கா இல்லையா சர்க்கரை நோய் நமக்கு இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி குளுக்கோமீட்டருன்ற ஒரு கருவி இருக்குது அது சர்க்கரை நோய் நமக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வாங்கிட்டு வீட்டில் வேணால் வச்சு நம்ம நமக்கு சர்க்கரை மாற்றம் எப்படி இருக்குது கரெக்டாக இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் இருக்கா அப்படின்றத நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறுநீரில் சர்க்கரை இருக்கா இல்லையான்றத பார்க்கறதுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு பரிசோதனை இருக்குது அதில் டெஸ்டியூப்பில் பெனடிக்டுன்ற சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதை தீயில் காட்டும்போது தீயில் காட்டிட்டதுக்கு அப்புறம் அதில் எட்டு சொட்டு யாரோட சர்க்கரை இருக்கா சிறுநீரில் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்காக அதில் நம்ம போட்டுட்டு அதை திருப்பினும் தீயில் கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கும்போது எவ்வளோ சர்க்கரை இருக்குன்றதை பொறுத்து அந்த கலர் ப்ளூ கலர் வந்து பச்சை கலராகவோ மஞ்சள் கலராகவோ ஆரஞ்சு கலராகவோ இல்லை ரெட் கலராகவோ சிகப்பு கலர்லேயும் மாறலாம் இப்போ இது இப்படி மாறும்போது சிகப்பு கலரில் இருக்கும்போது அதில் சர்க்கரையோட அளவு நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் க்ரீனில் இருக்குன்னா சாதாரணமாக யூரினில் சிறுநீரில் சர்க்கரை இருக்காது சிறுநீரில் சர்க்கரை எப்போ இருக்கும்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் ஒழுங்காக தன்னோட மருந்து மாத்திரைகள் மற்றும் மற்ற பழக்க வழக்கங்களால் கவனிக்கலன்னு சொல்லும்போது நிறைய சர்க்கரையாக வாய்ப்பு இருக்கு நீரிழிவு நோயோட விளைவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் பாதிக்கப்படலாம் ரத் அதிகமான இரத்த சர்க்கரை அளவால் அது மட்டும் கால் கால் இழக்கலாம் வெறும் நகமோ இல்லை முட்டி வரைக்கும் கூட கால் போக வாய்ப்பு இருக்கு சின்ன புண்ணா இருக்கலாம் பட் அதனால காலே கூட இழக்க வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் இருதயத்தையும் அது பாதிக்குது அதனால ஆஹ் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்ற சில நோய்களும் சீக்கிரம் வர மாதிரி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கால்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே கால்கள் என்னாகும் கால்கள் நரம்புகள் எல்லாமே பாதிக்கிறதால ஒரு சின்ன புண் அந்த மாதிரி வந்தா கூட அது மேல் வரைக்கும் பரவறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சீக்கிரமா ஆறாத புண்ணா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சிறுநீரகத்தையும் பாதிக்கிறதால சிறுநீரக செயலிழப்பு அப்படின்னு இருக்கு அதனால நம்மோட உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் எதையுமே வெளியேற்ற முடியாது சிறுநீரகத்தோட முக்கியமான வேலை அதுதான் அது மட்டும் இல்லாம இருதயத்தையும் பாதிக்குது உங்களுக்கு இரத்த பரிசோதனை மூலம் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா உங்களோட ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையோட அளவை பொறுத்து மருத்துவர் மருந்துகளோ இன்சுலினோ இல்லை வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களோ அவங்க சொல்லுவாங்க நமக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்ட்டு அது என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சர்க்கரை நோ சர்க்கரையோட நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையோட அளவை பொறுத்து நமக்கு மாத்திரைகள் வாய் வாய் வழியாக சாப்பிட்ற மாத்திரைகள் கொடுக்கலாம் இல்லைனா இன்சுலின் சொல்கிற ஊசி போடுற மாதிரி மருந்துகளும் நமக்கு கொடுப்பாங்க நம்மோட ரத்த அளவை பொறுத்து அவங்க கொடுப்பாங்க இது கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா கண்டிப்பாக ரத்தத்தில் தினமுமே பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ அளவுக்கு சர்க்கரை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இது மட்டும் பத்தாது நம்மோட உணவு த உணவில் பழக்க வழக்கத்தில் கண்டிப்பாக மாற்றம் கொண்டுட்டு வரணும் எப்படின்னா நீங்கள் தட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு பாருங்கள் காய்கறிகள் கீரை வகைகள் நார் சத்து மிக்க பதார்த்தங்களை நிறைய எடுக்கணும் புரதச்சத்து இருக்கிறத கால்வாசி அளவுக்கு எடுக்கணும் புரதச்சத்து எதுலெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வகைகள் எல்லா விதமான பருப்பு வகைகள் கொண்டைக்கடலையாக இருக்கலாம் பச்சை பயிராக இருக்கலாம் இல்லை தோரம் பருப்பாக இருக்கலாம் இல்லை சோயாபீன்ஸ் இருக்கலாம் இது எல்லாமே புரதம் நிறைய இருக்கிறது புரதச்சத்தும் காய்கறிகள் பழங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த நார்ச்சத்து இருக்கிறதையும் நம்ம நல்லா சா சேர்த்துக்கணும் மாவு சத்துன்றது அரிசி கோதுமை கம்பு அது எல்லாமே மாவு சத்து தான் அந்த மாவு சத்தோட அளவு வந்து குறைக்கணும் எண்ணெயோடதும் ஏன்னா முப்பது நாற்பது வயசுக்கு போகும்போதே நம்ம 
எண்ணெயோட அளவு எல்லாத்தையுமே நம்ம குறைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க உப்போட அளவு குறைக்கணும்னு இருக்காங்க பால் பொருட்கள் கண்டிப்பாக தேவை பால் எடுத்துக்கலாம் தயிர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஏ ஆடை இருக்கும் இல்லை ஏடு படிஞ்சிருக்கும் ஏடு தேவையில்லை ஏடு இல்லாமல் இருக்கிறத நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது கண்டிப்பாக உணவு முறையில் வர மாற்றம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணீரும் எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் எடையை பராமரிக்கணும் நம்ம வயிற்றுக்கு மேலே எவ்வளோ அளவுக்கு கொழுப்பு இருக்கோ அது வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அதனால் ப பல பக்க விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உ உடல் நம்மோட எடைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெயிட் இருக்கணும் நம்மோட உயரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மோட எடை இருக்கணும் அது அந்த பிஎம்ஐனு சொல்லுவாங்க அது இருபத்தி அஞ்சுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அது நார்மல்னு அர்த்தம் ஆனால் இருபத்தி அஞ்சுக்கு மேலே ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உடல் பருமன்னு அர்த்தம் அதனால் உடல் எடை குறையறதுக்கு உணவு பழக்க வழக்க மாற்றம் உடற்பயிற்சி இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக மேற்கொள்ளணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு கண்டிப்பாக வந்து மாதம் மாதம் மருந்து வாங்கிக்கிட்டு அந்த மருந்து மாத்திரைகள் மருத்துவரோட அறிவு அறிவுரைப்படி நம்ம எடுக்கணும் இது மட்டும் பத்தாது யோகா வாழ்க்கை முறைகளில் மாற்றம் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம உணவில் பா பார்க்குறோம் உடல் எடையை குறைக்கிறோம் மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கிறோம் ஆனால் மனசில் கஷ்டம் இருந்து இது எல்லாம் செய்யும் போது நம்மோட ரத்த சர்க்கரை அளவு குறையாது அதனால் யோகா கஷ்டங்களை எப்படி நல்லா நம்மோட கஷ்டம் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை எப்படி கஷ்டத்தை குறைக்கிறது அப்படின்றதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மது புகைப்பழக்கம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த அந்த அதை அறவே தவிர்க்கிறது நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் கால்களையும் நம்ம பராமரிக்கணும் ஏன்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் பார்க்கும்போது அவங்களோட கால்களில் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு உணர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் குத்துற மாதிரி இருக்கும் சில டைம் எரிச்சல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்குதுன்னா ரத்த சர்க்கரை அளவு நார்மலாக இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்க கால்களை பராமரிக்கணும் கால்கள் பராமரிக்கிறது எப்படின்றது சொல்கிறேன் நான் நோயாளிகளுக்கு சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இன்சுலின் கொடுக்கும்போது இன்சுலினை வீட்டில் அவங்களே போடுற மாதிரி இருக்கும் இதில் நிறைய வகையான இன்சுலின்கள் இருக்குது எப்படின்னா அதோட வேலை செய்யும் நேரத்தை பொறுத்து உடனே வேலை செய்யும் போட்ட உடனே இல்லை கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வேலை செய்யும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வேலை செய்கிற மாதிரி நிறைய வகையான இன்சுலின் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த இன்சுலின் பரிந்துரை செய்திருக்கிறாங்களோ அந்த இன்சுலினை நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஊசி போடுற இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மோட உடம்புல முன்னாடி இருக்கும் போது வயிற்றுல இது தொப்புள் பகுதி தொப்புள் பகுதிக்கு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம போடலாம் தொடைப்பகுதியில் போடலாம் கைகளோட பின்பக்கம் போடலாம் அதே மாதிரி திரும்பி நிற்கும் போது கைகளோட பின்பக்கம் இந்த முதுகோட பின்பக்கம் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துலலாம் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கோ அந்த இடத்துல தொடைப்பகுதி இந்த இடத்துல போடலாம் இன்சுலின் எவ்வளோ நமக்கு பரிஞ்சுரை செஞ்சுருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு எடுத்தோன்னா போதும் எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது நம்மோட தோல் பகுதி இருக்கும் அதை க அடுத்து கொழுப்புல கொழுப்பு பகுதி ஒன்று இருக்கும் இது நம்ம போட வேண்டிய ஊசி வந்து கொழுப்பு பகுதியில் போடணும் தசை பகுதியில் போடக்கூடாது இது கொழுப்பு பகுதியில் போட வேண்டியது அப்படி நம்ம போடும்போது கையை பிடிச்சு தான் நம்ம போடணும் கையை பிடிக்காம கையால கொஞ்சம் தசைய பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போடணும் தொண்ணூறு டிகிரி செங்குத்தா போட வேண்டியது இருக்கு இந்த ஊசி சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மருத்துவர் அதுக்குரிய மாத்திரைகளோ இல்ல இன்சுலினோ உங்களோட சர்க்கரை அளவை பொறுத்து அவர் அதை பரிந்துரை செய்வார் அப்படி பரிந்துரை செய்யும் போது நம்மோட ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவு குறையலாம் இல்லை கூடலாம் அப்படி குறைஞ்சோ கூடுற மாதிரியோ இருக்குதுன்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் கையாள முடியும் அதுக்குரிய அறிகுறிகள் என்னென்னன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வீட்டில் இருக்கும்போதோ இல்லை வேலை செய்யும் போதோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குறைந்த நிலை சர்க்கரை அப்படின்னு சில டைம் ஆகும் இல்லை அதிகமான சர்க்கரை அளவாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு அளவுமே வந்து இந்த மாதிரி குறைந்தோ அதிகமாக இருந்தால் அதை முன்னாடியே நம்ம கவனித்து அதுக்குரிய சிகிச்சையை எடுக்கணும் குறை சர்க்கரை அளவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வியர்க்கிற மாதிரி இருக்கும் வெளிரிய முகமாக இருக்கும் எரிச்சல் வரும் பசியாக இருக்கும் கவனச்சிதறலாக இருக்கும் எதா எதுலேயுமே நம்மளால் கவனத்தை செலுத்த முடியாது மயக்கம் வரும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம கையில் ஒரு சாக்லேட்டோ இல்லை வெள்ளமோ ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி நமக்கு வேர்க்கும் போதே அதை நம்ம சாப்பிட்றதால இந்த குறை சர்க்கரை அளவை கையாளலாம் நல்லபடியாக கையாளலாம் 
அதிக சர்க்கரை அளவு இருக்குன்னு சொல்லும் போது வறண்ட நாக்கு சோர்வு தண்ணீர் தாகம் தலைவலி பார்வை மங்குதல் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் இந்த மாதிரியான ஒரு சில அறிகுறிகள் இருக்கும் போது அது அதிக சர்க்கரை அளவுன்னு இருக்கும் அப்ப கண்டிப்பா நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும் போது மருத்துவமனைக்கு வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும் சர்க்கரை நோயாளிகள் பாதங்களை கண்டிப்பாக நல்லா பராமரிக்கணும் ஏன்னா சார் நீங்களே நிறைய பேரை பார்த்துருக்கலாம் பாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஊசி குத்தி இருக்கலாம் இல்லை கண்ணாடி குத்தி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு முள் குத்தி இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேர் பார்த்தா அவங்களோட விரல்களையோ கால்களையோ எடுக்கிற அளவுக்கு இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சீக்கிரமாக அந்த புண் ஆறாததால் அவங்களோட பாதங்களை நல்லா பராமரிக்கணும் தினமும் நம்ம எப்படி முகத்துக்கு முகத்தை கண்ணாடியில் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி நம்மோட கால் பாதங்களையும் என்ன செய்யணும் குளிக்கும் போது கடைசியாக இருக்கிற தண்ணி வெது வெதுன்னு இருக்கிற தண்ணியில் பாதங்களை வைக்கணும் வச்சுட்டு அழுக்கு எதுவும் இல்லாமல் நல்ல சோப்பு போட்டு நீங்கள் கழுவணும் கழுவிட்டு வி பா குளிக்கிற இடத்துலையே ஒரு கண்ணாடி வச்சுக்கோங்க அந்த கண்ணாடியில் உங்களோட பாதங்கள் எப்படி இருக்குது என்னன்றதை பார்க்கணும் இங்கே உங்கள் கால்களை கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது ஏன்னா கால்களில் ஏதாவது புண் இருக்கா இல்லை தடிமனாக இருக்கா இல்லை ஏதாச்சும் துளை இருக்கா இல்லை தோள்களில் ஏதாச்சும் மாற்றம் இருக்கா விரல்கள் எப்படி இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் குளித்து முடித்த உடனே உங்களோட க இடல் விரல் இடுக்குகளுக்கிடையில் ஈரம் இல்லாமல் நல்ல ஒரு தூய்மையான துணியை வச்சு கால் ஃபுல் கால் முழுவதும் தொடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வெளியில் நீங்கள் போகும்போது கால் காலணிகள் போடாமல் இல்லை செருப்பு போடாமல் வெளியில் எங்கேயுமே போகக்கூடாது நீரிழிவு நோயாளிகள் பாதங்களை பராமரிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி பராமரிக்கும் போது அவங்களோட கால் விரல்கள் பார்த்தீங்கன்னா நகங்களை நேராக வெட்டணும் ஏன்னா சில டைம் நகங்கள் சுருங்கி நர நகங்கள் உள்ளுக்குள்ளேயே கூட கொஞ்சம் வளர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நகங்களை நேராக நேராக வெட்டணும் செருப்பு போடாமல் வெளியில் எங்கேயுமே போகக்கூடாது அதே மாதிரி இறுக்கமான காலணிகளை அணியறதையும் தவிர்க்க உங்களுக்கு காலணிகள் கரெக்டான காலணிகளாக பார்த்து அணியறது ரொம்ப நல்லது சர்க்கரை நோய் வந்தவங்க வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எப்படின்னா சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்கிறது எப்பயுமே கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்மோட சர்க்கரை நோய் கண்டிப்பாக கட் கட் நார்மலில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யலாம் நாய்கள் வளர்க்கதோ இல்லை தோட்டங்களை போடுறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யணும் யோகா பண்ணலாம் கடவுளை வணங்கலாம் தியானம் செய்யலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யும்போது மனக்கவலைகள் கொஞ்சம் குறையும் ஏன்னா மருந்து எடுக்கலாம் மாற்ற உணவு பழக்க வழக்க மாற்றம் எடுக்கலாம் கால்களை பராமரிக்கலாம் ஆனால் மனசில் எப்பயும் கஷ்டம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சர்க்கரை வந்து நார்மலில் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் மனசில் கஷ்டங்கள் இல்லாமல் கவலைகள் இல்லாமல் வாழறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் பழக்க வழக்கங்களில் நான் நமக்கு பிடிச்ச ஒரு சில விஷயங்களில் ஈடுபடலாம் அதே மாதிரி நம்மோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து வெளியில் வாக்கிங் போகலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கண்டிப்பாக வெளியில் வாக்கிங் போக வேண்டியது அவசியம் அதே மாதிரி அடுத்தவங்க கையில் எதிர்பார்த்து சில டைம் நம்ம எதிர்பார்க்கறது நடக்கலைன்னும் போது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்க கையில் எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சர்க்கரை நோயாளிகள் உடற்பயிற்சி செய்வதாலையோ மற்றும் யோகா பண்ணுறதால கண்டிப்பாக சர்க்கரையோட அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுக்க முடியும் எப்படின்னா யோகா செய்யும்போது மனமும் உடம்பும் ஒன்றா சேர்ந்து செய்கிறதால அது மன நிம்மதி கொடுக்கும்போது தே சர்க்கரையோட அளவை கண்டிப்பாக குறைக்குது என்ன மாதிரியான பயிற்சிகள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என கணையம் வந்து வ வயிற்றோட இடது பகுதியில் இருக்குது அந்த கணையம் சுருங்கிறதாலையோ இல்லை கணையத்தை விரிவாக்குற மாதிரி பண்ணுற எந்த விதமான பயிற்சி குனியிறது நிமிடுறது எல்லா பயிற்சிகளுமே கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப சிறந்தது இங்கே பாருங்கள் 
குனியும் போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பா கணையம் என்ன ஆகும் சுருங்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்க இப்படி படுத்துக்கிட்டே மேல பார்க்கும் போது கணையம் விரிவடையும் அதே மாதிரி இடது பக்கம் வலது பக்கம்னு நம்ம செய்யும் போது அதுவும் கணையத்தை தூண்டும் அது மட்டும் இல்லாம கைய பின்னாடி நல்ல ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டு வளையும் போது இதுவும் வந்து கணையம் விரிவடைய வழி செய்யும் அதனால சர்க்கரையோட அளவை குறைக்கும் தினமும் பதினைந்து நிமிடம் காலையிலையும் மாலையிலும் நடைபயிற்சி செய்வதும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லை நம்மால முடியும்னா மிதிவண்டி ஓட்டலாம் அப்படி ஓட்ட முடியலன்னா கூட வீட்டிலேயே படுத்த நிலையில காலை தூக்கி மிதிவண்டி செஞ்சு மிதிவண்டி சுத்தினோம்னா எப்படி சுத்துவோமோ அந்த மாதிரி சுத்தினாலும் அதுவும் நல்ல பலனை கொடுக்கும் அதனால வயசான காலத்துல எல்லாருக்குமே வெளியில போயிட்டு என்னால பண்ண முடியல வீட்லயே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வீட்டுல படுத்த மாதிரி உட்கார்ந்த மாதிரி கால் பயிற்சி உட்கார்ந்துக்கிட்டே கூட கால் விரல்களை தொட பார்க்கலாம் அப்படி செய்யும் போது கணையம் கண்டிப்பா சுருங்கி விரிவடையதால இன்சுலின் சுரக்கும் அந்த இன்சுலின் சர்க்கரை நோய கட்டுப்பாட்டுல வைக்க உதவி செய்யும் சர்க்கரை நோயாளிகள் தங்களுடைய கால்களை நன்றாக பராமரிக்க வேண்டும் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முகத்துக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு பவுடர் அடித்து பொட்டு வைக்கிறதுக்கு வெளியில் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வர்றோமோ அதே மாதிரி கால்களோட அடிப்பகுதியும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா மேல் பகுதியில் இருக்கிற காயங்கள் நமக்கு தெரியும் பார்க்கும்போது ஆனால் அடிப்பகுதியில் க தரையோட நம்ம நடக்கும்போது காலில் எந்த மாற்றங்கள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக குளிக்கிற சமயத்தில் கண்ணாடியை வச்சு இல்லை குளித்து முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமாவும் நீங்கள் ஒரு சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு கண்ணாடியை வச்சு கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏதாச்சும் மாற்றம் இருக்கா தோலில் மாற்றம் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு தடிப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சின்ன புண் மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக மருத்துவர் கையில் கொடுத்து மருத்துவர் கை மருத்துவருக்கு போ கிட்ட போகும்போது கண்டிப்பாக அதுக்குரிய சிகிச்சைகள் நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு நரம்புகள் பாதிக்கப்படுறதால இரத்த ஓட்டம் கால்களுக்கு கம்மியாக இருக்கலாம் ஒரு சின்ன புண் அந்த மாதிரி வந்தனா ஆறாது அதனால கண்டிப்பாக கால்களை அவங்க கண்ணாடி வச்சு வீட்டில் தினமும் பார்க்கணும் நீங்கள் எப்படி கால்களை காலோட அடிப்பகுதியை பார்க்கணும்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ஒரு சேரில் உட்காந்துக்குங்க உட்காந்துக்கிட்டு கால்களை எப்படி பார்க்கணுன்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் கண்ணாடி எடுத்துக்குங்க ஏன்னா கண்ணா நம்மால் கண்ணாடி வச்சு பார்க்க முடிகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் காலை பாருங்கள் காலில் எந்த கலர் மா கலரில் ஏதாச்சும் மாற்றம் இருக்கா இல்லை கால் விரல்களுக்கு இடையில் ஏதாவது புண் இருக்கா இல்லை எப்போ வலி இருக்கா என்ன மாதிரியான மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் விரல்கள் காலோட அடிப்பகுதி நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தடிப்பாக இருக்கலாம் அந்த தோல் அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது பாருங்கள் ஏதாச்சும் புண் இருக்கா காலில் வெடிப்பு இருக்கா எல்லாமே நீங்கள் ரெண்டு கால்களையுமே பார்க்கணும் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்குரிய சிகிச்சை கண்டிப்பாக மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் காமிச்சு ஒரு செக்கப்புக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு காலில் மருத்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது காலில் புண் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அதை சாதாரணமாக எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா முப்பது வயசில் எந்த புண் இருந்தாலும் ஆறலாம் சர்க்கரை நோய் இருக்கும்போது இந்த கா காலில் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சாதாரணமாக எடுத்தால் கூட அந்த புண் பெருசாகி கால் விரல்களோ கால்களையோ எடுக்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு கால் மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு காலையுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்ணாடி வச்சு பார்க்கணும் எந்த மாற்றம் தோள்களில் மாற்றம் இருக்கலாம் இல்லை கால் விரல்களுக்கு இடையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் அதனால் ரெண்டு ஒரு கால் மட்டும் பார்த்துட்டு போதாது ரெண்டு கால்கள்லையுமே ஏதாச்சும் மாற்றம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருந்ததுன்னா அடுத்த உடனே மருத்துவர்கிட்ட சிகிச்சைக்காக போகணும் ஏன்னா சின்னதாக வர்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஆணி கூத்தலோ இல்லை ஒரு சின்ன முள்ளோ இல்லை கண்ணாடியோ தான் கால் விரல்கள் இல்லை கால்களையே இழக்க வழிவகை செய்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அதனால ஒரு சின்ன காயம் இருந்தா கூட உடனே அதுக்குரிய சிகிச்சை எடுக்கிறது மிக மிக அவசியம் பெண் சர்க்கரை நோயாளிகள் கால் பராமரிப்பு சொல்லும் போது கேட்குற முக்கியமான ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா மெட்டி போடலாமா இல்லை எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க மெட்டி போடுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த மெட்டி வந்து ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப காலை இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் 
கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி நீங்கள் குளிக்கும்போது அந்த மெட்டியை சோப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் எடுத்து அந்த இடம் எப்படி இருக்குது மெட்டி போட்ட இடம் ரொம்ப கருப்பாக இருக்கா இல்லை அதில் ஏதாச்சும் புண் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி வந்து நீங்கள் மெட்டியை கழட்டி பார்க்கணும் அப்படின்றது அந்த இடத்த பார்க்கணுன்றது காட்டுறேன் நான் இப்போ நீங்கள் குளிக்கிற சமயத்தில் இந்த இடத்துல சோப்பு போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மெட்டியை கழட்டி சோப்பு போட்டதுக்கப்புறம் மெட்டியை கழட்டிட்டு இந்த கால் விரல்கள்லாம் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா அடி பகுதி நல்லா இருக்கா சைடில் நல்லா இருக்கா அப்படின்றத எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் அதே மாதிரி பெண்கள் பாட்டால் அது அடிக்கடி தொற்று வருது சிறுநீர் கழிக்கிற இடத்துல தொற்று நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கரை நோய் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தொற்று விஷயங்கள் வர்றது சகஜம் அந்த மாதிரி வரும் கண்டிப்பாக அதனால் அந்த அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக தண்ணி வச்சு அந்த இடத்த கழுவி கழுவணும் சிறுநீர் கழித்த உடனே கழுவணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பயுமே உலர்ந்த மாதிரி வைக்கணும் நல்ல தண்ணி குடிக்கணும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது அதே மாதிரி ரொம்ப ரெண்டு நாள் ரொ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி தொற்று இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் க கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி அதுக்குரிய சிகிச்சை எடுக்கணும் சர்க்கரை நோயாளிகள் சர்க்கரை நோய் வந்தவங்களுக்கு குணப்படுத்துறது ஃபுல்லாக சர்க்கரை நோய் இல்லாமல் ஆக்குறதுன்றது முடியாது ஆனால் சர்க்கரை நோய் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உணவு பழக்க வழக்க மாற்றம் மது புகை இதெல்லாம் தடுக்கிறது மருந்து மாத்திரைகள் ஒழுங்காக எடுக்கிறது கரெக்டாக செக்கப்க்கு வர்றது இந்த மாதிரி கவலைகள் இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் செய்யும்போது நம்ம விளைவுகளை குறைச்சி சர்க்கரை நோயால் ஏற்படுற விளைவுகளை தடுத்து நல்ல வாழ்க்கையில் வாழறதுக்கு நமக்கு அது கண்டிப்பாக உதவி செய்யும் நாம் இது வரைக்கும் சொன்னதை நீங்க கேட்டிருந்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா நம்ம சர்க்கரை நோயோட நல்லா வாழறதுக்கு கடைசி வரைக்கும் நம்ம வேலைகளை நாமளே செஞ்சு எல்லாம் பண்றதுக்கு அது நமக்கு உதவி செய்யும் அது மட்டும் இல்லாம சர்க்கரை நோய் இல்லைனாலும் என்னன்னா ஒண்ணு அப்பா அம்மாக்கு இருந்தது அப்படின்னாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி முப்பது வயதுக்கு மேலேயே நம்ம கண்டிப்பா நமக்கு சர்க்கரை இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு ரத்தம் டெஸ்ட் கொடுத்து பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு வாழ்க்கை முறை நம்ம மாற்றத்தின் மாற்றம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்த சர்க்கரை நோய் வர்றதை தடுக்கலாம் எப்படின்னா சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது வீட்டிலே உட்காந்து டிவி பார்க்காம இருக்கிறது அதே மாதிரி வெளியில் நடைப்பயிற்சி பண்ணுறது தே நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை எடுக்கிறது எப்பயும் மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறது குடும்பமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறைகளில் மாற்றம் கொண்டுட்டு வந்தோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நீரிழிவு நோய் வர்றதை நம்ம தடுக்கலாம் இந்தியாவில் பார்த்தா சர்க்கரை நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்லை அது வந்து சின்ன வயசில் இருக்கிற பசங்களை கூட பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது எதனாலன்னு பார்த்தா தேவையில்லாத அந்த வாழ்க்கை முறை கொஞ்சம் மாற்றம் தேவை படிப்பு படிப்புன்னுட்டு பசங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஒரு வீடியோ கேம் மாதிரி அந்த மாதிரி மட்டும் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கேம்ஸ் மட்டும் கொடுக்காமல் குழந்தைங்களை கண்டிப்பாக வெளியில் விளையாட விட்டு அதே மாதிரி தேவையில்லாத டென்ஷன் இல்லாமல் இருந்தாலும் அது வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் ஆனால் குழந்தைங்கள வெளியில் விளையாட விடுங்க அவங்களுக்கு இப்பயே ஒரு டென்ஷன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தேவையில்லை உணவு முறைகள்லேயும் இப்போ மேலை நாடுகளில் இருக்கிற அந்த பீஸா அந்த மாதிரி ஒரு சில உணவு பழக்க வழக்கம் நமக்கு வந்துட்டதால் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சர்க்கரை நோயின்றது இல்லை ஆனால் இப்போ நிறைய இருக்குது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் உடல் சோம்பேறித்தனம் அதையெல்லாம் குறைச்சி உடல் சுறுசுறுப்பாக எப்பயும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தோன்னு சொன்னால் இந்த சர்க்கரை நோயை கண்டிப்பாக தடுக்கலாம்